வணக்க நண்பா இது உங்க சூர்யா டெக் சேனல் நான் உங்க சூர்யா இன்னைக்கு என் வீடியோல பாக்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்களாண்ணா நம்மளுடைய மொபைலுக்கு போடக்கூடிய பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டாலும் இல்லைன்னா தெரியாம போயிட்டாலும் எப்படி ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல எப்படி நம்மளே அன்லாக் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு என் வீடியோல பாக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய மொபைல் பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டா நம்ம கம்ப்யூட்டர் சென்டர் இல்லைனா மொபைல் சென்டர் எடுத்துட்டு போவோம் அங்க எடுத்து போறம்போது அவங்க மினிமம் நூறு ரூபாயில இருந்து ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஆனா அது எதுவுமே இல்லாம நம்மளுடைய மொபைல நம்மளே எப்படி பிரிய அன்லாக் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க வீடியோல பாக்க போறோம் சோ இந்த வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து நீங்க இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் காட்டும் இதுல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷனை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டீங்களா இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போடுறா நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாத்துக்கலாம் இந்த வீடியோ பாத்துட்டு பின்னாடி இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ கூட லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே மறந்து போன மொபைல் பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் சாம்சங் மொபைலுக்கு பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டு அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறேன் அதே மாதிரி தான் எல்லா மொபைலுக்கும் இருக்கும் அதுக்கடுத்தது இதே வீடியோவில் ரெட்மி மொபைலுக்கும் எப்படி பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுடைய மொபைலை ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே சுவிட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பின்னாடி வால் மப் பட்டனையும் பவர் ஆன் பட்டனையும் ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் ரெண்டு பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் வரும் நீங்கள் உங்களுடைய மொபைலை நார்மலாக ஆன் பண்ணுறதுக்கும் இப்படி ஆன் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் புரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய டச் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஆனாலும் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய பவர் ஆன் பட்டன் வால்யூம் பட்டன் இந்த ரெண்டு பட்டனை யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய மொபைலை நீங்கள் ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்க என்னுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் டவுன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது என்னுடைய மொபைல் ஸ்கிரீன் வந்து ஒர்க் ஆகுது நீங்கள் இதில் எதாவது ஒன்று உங்களுடைய மொபைல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நினச்சிங்களா அந்த வால்யூம் பட்டனை யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணவே முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்தது உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய வால்யூம் டவுன் பட்டனை யூஸ் பண்ணி வைப் டேட்டா பேக்டரி ரீசெட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்தது உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய பவர் ஆன் பட்டன் நீங்கள் ஒரு முறை கிளிக் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்தது இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஆர்னோ அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நீங்கள் எஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த வால்யூம் பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பவர் ஆன் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்களானா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரீபூட் சிஸ்டம் நவ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் நீங்கள் பவர் ஆன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இப்படி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு தெரியாமல் போனால் அந்த பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைல்ஸுமே டோட்டலாக ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்காங்க உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணிங்களானா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைல்ஸுமே டோட்டலாக டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே டெலிட் ஆகாமல் பாஸ்வேர்டு மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ வேணும்னு நினச்சிங்களானா அந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பொறுத்து நானே வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய மொபைல் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆகிடுச்சு எனக்கு தெரியாமல் போனால் அந்த பாஸ்வேர்டு இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வாங்க இப்போ என்னுடைய மொபைல் பார்த்தீங்களானா எந்த ஒரு பாஸ்வேர்டுமே இல்லை எல்லாமே சுத்தமாக ரிமூவ் ஆகிடுச்சு நீங்கள் புதுசாக மொபைல் வாங்கும் போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய மொபைல் அதே மாதிரி தான் இப்பயும் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய மொபைல் பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டா எனக்கு எந்த பைல்ஸ் டெலிட் ஆனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் என்னுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்களானா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மொபைலுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா மொபைலுக்குமே இந்த மாதிரி தான் பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணணும் ஆனால் சாம்சங் ஓல்டு மொபைலுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஓம் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி உங்களுடைய மொபைலுக்கு ஓம் பட்டன் கொடுத்துருந்தாங்களானா உங்களுடைய மொபைலை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணும்போது அந்த வால்யூம் பட்டன் அதுக்கடுத்தது அந்த பவர் ஆன் பட்டன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைல் அந்த ஓம் பட்டன
நீங்க என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்களா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த வால்யூம் பட்டனை யூஸ் பண்ணணும் எதுக்கு நான் வால்யூம் பட்டனை யூஸ் பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்களா இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த டெச்சு ஒர்க் ஆகாது நீங்க வால்யூம் பட்டன் பவர் ஆன் பட்டன் அந்த ரெண்டு பட்டனை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுடைய மொபைலை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இப்ப நான் வால்யூம் டவுன் பட்டனை யூஸ் பண்ணி அந்த விப் டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கினேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் ஆன் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அதை நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா விப் ஆல் டேட்டா அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து பஸ்டா கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்க செலக்ட் பண்றதுக்கு வால்யூம் பட்டனை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே தேவையில்ல ஏன்னு கேட்டீங்களா அது பஸ்டாவே இருக்குது நீங்க டைரக்டா பவர் ஆன் பட்டனை நீங்க பிரஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது கன்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து புதுசா வரும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிட்டு பின்னாடி உங்களுடைய மொபைல் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பைல்ஸ் என்னென்ன வீடியோ என்னென்ன இமேஜஸ் வச்சுன்னு இருந்தீங்களோ அது எல்லாமே டிலீட் ஆயிடும் அது கூடவே சேர்ந்து உங்களுக்கு தெரியாம போனா உங்களுடைய மொபைல் பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் ஆயிடும் அதுக்கடுத்தது எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிட்டு பின்னாடி மறுபடியும் இந்த மாதிரி வரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரீபூட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்களா மறுபடியுமே இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் பார்த்தீங்களா ரீபூட் டு சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் ஆன் பண்ண யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபைனலாக கிளிக் பண்ணிங்களானா உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும் ஸோ எல்லா மொபைலுக்குமே இந்த மாதிரி தான் பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணணும் நீங்கள் தனியாக கம்ப்யூட்டர் சென்டர் நெட் சென்டர் அந்த மாதிரி சென்டருக்கு போயிட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமே தேவையில்ல நீங்களே உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணால் போதும் மொபைல் திருடுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இருந்தாலும் இதுலேயும் ஒரு ஆப் இருக்குது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் உங்களுடைய மொபைல் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனீங்களானா எம்ஐ அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதுவே ரியல்மி ஃபோனில் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போனாலும் ரியல்மி அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு முறை லாகின் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா இந்த மாதிரி லாகின் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ண சொல்லி கேட்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ண மட்டும் தான் அந்த அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நீங்களும் கிரியேட் பண்ணிங்களா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எம்ஐ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு பின்னாடி பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்களா கண்டிப்பாக முடியும் நீங்கள் மறந்துட்ட பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்களா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அப்படி ரிமூவ் பண்ணும்போது அந்த பாஸ்வேர்டு வேணும்னா ரிமூவ் ஆகிடும் ஆனால் நீங்கள் எம்ஐ அக்கௌண்ட்டில் லாகின் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா அந்த லாகின் பண்ண பாஸ்வேர்டு அந்த இடத்துல கேட்கும் அதனால் எம்ஐ அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கும் அந்த பாஸ்வேர்டு இந்த இடத்துல என்டர் பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுடைய மொபைல் ஸ்க்ரீனே ஓப்பன் ஆகும் நீங்கள் எம்ஐ அக்கௌண்ட் ரியல்மி அக்கௌண்ட் அந்த மாதிரி எதனா ஒன்று கிரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் அந்த பாஸ்வேர்டு கேட்கும் அப்படி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வைக்கலன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈஸியாக உங்களுடைய மொபைல் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய மொபைலே தொலைஞ்சிட கூட வேறு யாரும் நான் சொன்ன மாதிரி பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்களாண்ணா எம்ஐ அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படி கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டீங்களானா உங்களுடைய மொபைல் பாஸ்வேர்டை நான் சொன்ன மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எம்ஐ பாஸ்வேர்டை ரிமூவ் பண்ணவே முடியாது அப்படி நீங்கள் எம்ஐ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலன்னா உங்களுடைய மொபைலை வந்து வேறு யாரானா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவாங்க அதுவும் ஈஸியாக பாஸ்வேர்டு ரிமூவ் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுறேங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நான் பாய் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ பெற